తమ్ నేల్ చూసి వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చిన డిస్క్లైమర్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయాలు విని గొప్ప గొప్ప సినిమాటోగ్రఫీలు అయిపోయారు ఒక బేసిక్ ఓవర్వ్యూ మాత్రమే ఇస్తున్నాం మనం డీటెయిల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే తర్వాత వచ్చే వీడియోస్ లో టచ్ చేద్దాం ఐ రిపీట్ ఇది జస్ట్ బేసిక్స్ మాత్రమే ముందుగా సినిమాటోగ్రఫీ అంటే ఏంటి అంటే డెఫినేషన్ వైజ్ చాలా సింపుల్ గా సినిమాటోగ్రఫీ ఇస్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ మోషన్ పిక్చర్స్ బై క్యాప్చరింగ్ అ స్టోరీ విజువలీ అని అంటాను ఏదో సోలు మొత్తం చెప్పి దాకా ఉంటాడండి ఎప్పుడు మారిపోతాడు అర్థం ఎలా చెప్పాలంటే మీరు ఒక వీడియో చూస్తున్నారు ఒక వీడియో ప్లే అవుతుంది అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ లో ఎన్నో ఇమేజెస్ ఒక ఫ్రేమ్ రేట్ లో మూవ్ చేస్తే ఒక మోషన్ పిక్చర్ అవుతుంది ఆ వీడియోని మనం చూడగలుగుతున్నాం అంటే ఇక్కడ మెయిన్ గా హెల్ప్ చేసేది ఆ వీడియోలో ఉన్న మహేష్ బాబు మొమేద్ కనో కాదు ఆ సీన్ ఆర్ ఆ షార్ట్ ని అంత బాగా డిజైన్ చేసిన సినిమాటోగ్రఫర్ ది స్పీకింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ పోక్రికి శ్యామ్ కె నాయుడు గారు సినిమాటోగ్రఫర్ గా పనిచేశారు ఒక సినిమాటోగ్రఫర్ అనేవాడు తన సిరీస్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ని నరేటివ్ కి హెల్ప్ అవుతుందో లేదో చూసి ప్రతి ఫ్రేమ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మరీ డిజైన్ చేస్తాడు మొన్న మా ఫ్రెండ్ అడుగుతున్నాడు డిఓపీకి సినిమాటోగ్రఫర్ కి ఏంట్రా డిఫరెన్స్ అని అప్పుడు నేను రెండు ఒకటే రా లూట్ అని చెప్పా ఓకే 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 కానీ సినిమాటోగ్రఫర్ అనేవాడు సెట్ లో ఏం చేస్తాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సినిమాటోగ్రఫర్ లేకుండా షూటింగే లేదు ప్రతి సీన్ ప్రతి షాట్ మైండ్ పోతుంది అనే ఇలా ఉండాలంటే సెట్ లో ఆయన ఉండాల్సిందే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంకోటి ఉంది సినిమాటోగ్రఫర్ అనేవాడు ఇటు లైట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇటు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ కి చీఫ్ గా పనిచేస్తాడు ఏం కెమెరా వాడుతున్నావు ఎన్ని రకాల లెన్స్లు ఉన్నాయి లైటింగ్ టెక్నిక్స్ ని ఎలా వాడితే సీన్ ఎన్హాన్స్ అవుద్దో మన సినిమాటోగ్రఫర్ కే బాగా తెలుసు యాజ్ అ హోల్ సినిమాటోగ్రఫీని డిఫైన్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఏంట్రా అని అడిగితే ఫస్ట్ పాయింట్ కెమెరా ప్లేస్మెంట్ ఏ యాంగిల్ లో కెమెరా పెడుతున్నామో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ ని ఇంపాక్ట్ ని కూడా కెమెరా యాంగిల్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్యారెక్టర్ చాలా రూడ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ అనుకో వాడిని ఎంత భయంకరంగా చూపిస్తే అంత ఇంపాక్ట్ దెన్ వి గో ఫర్ క్లోజ్ అప్ షాట్ మన హీరో చాలా హీరోయిక్ గా డామినేటింగ్ గా కనిపించాలి చూడగానే ఆడు మగాడ్ర బుజ్జే అనిపించాలి వి గో ఫర్ లో యాంగిల్ షాట్ మన క్యారెక్టర్ కథలో అంత పవర్ఫుల్ ఏం కాదు పొడి చేసి పీకేదేం లేదు అందులోనూ కమీడియను తెలిసిందేగా టాప్ యాంగిల్ షాట్ ఇలా ఒక పర్పస్ కి ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది కథను ఎన్హాన్స్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఇందులో మళ్ళీ ఫ్రేమింగ్ షార్ట్ కంపోజిషన్ అని ఇంకొన్ని డీటెయిల్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఇంకో వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం సెకండ్ పాయింట్ కెమెరా మూవ్మెంట్ కెమెరా మూవ్మెంట్ అనేది ఒక సీన్ లో ఉన్న ఎమోషన్ ని సస్పెన్స్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్తుంది మనం ఏ పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తున్నాం అసలు ఆ సీన్ ఇంటెన్సిటీ ఏంటి అని కూడా కెమెరా మూవ్మెంట్ చెప్తుంది మూవ్మెంట్ అంటే గుర్తొచ్చింది మనం మా ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు అర హేమంత్ ఈ కెమెరా తీసుకుని పైకి ప్యాన్ చేరా నాకు చాలా కోపదారి మనిషి అని మీకు తెలుసు నేను చూడండి అక్కడ ఏముందో పైకి ప్యాన్ చేయడం ఏంట్రా పైకి ప్యాన్ చేయడం ఏంట్రా పైకి ప్యాన్ చేయాలా కెమెరా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ ఆర్ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వెళ్తే దాన్ని ప్యాన్ అంటారు ప్యాన్ లెఫ్ట్ ప్యాన్ రైట్ కెమెరా పై నుంచి కిందకి ఆర్ కింద నుంచి పైకి వెళ్తే టిల్ట్ చేయడం అంటారు టిల్ట్ అప్ టిల్ట్ డౌన్ ఇది చెప్పక కూడా ఎవడన్నా తప్పుగా మాట్లాడితే నెక్స్ట్ జూమ్ మనకు తెలిసిందేగా జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ నెక్స్ట్ డాలీ షాట్ ఒక ట్రాక్ మీద కెమెరామెన్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఆ షాట్ తీస్తాడు ఇందులో మనకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ప్రతి సినిమాలో కామన్ గా వాడే షాట్ ఇది ఇందులో మళ్ళీ డాలీ జూమ్ మూవ్మెంట్ కూడా ఉంది వేర్ వి జూమ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ రివర్స్ డాలీ విజువల్స్ వేరే లెవెల్ ఉంటాయి ఒక సస్పెన్స్ ని ఆ ఎమోషన్ ని ఆర్ ఒక ట్విస్ట్ ని రివీల్ చేసే ముందు ఈ మూవ్మెంట్ వాడతారు ఆ తర్వాత పెడసల్ షాట్ కెమెరా పొజిషన్ ఏ పై నుంచి కిందకి ఆర్ కింద నుంచి పైకి మూవ్ అవుతుంది బేసిక్ గా ఆర్ కెమెరా హ్యాస్ టు ట్రావెల్ వర్టికలీ ఆ తర్వాత క్రేన్ షాట్ ఒక టాప్ వ్యూ ఆర్ టాప్ యాంగిల్ నుంచి ఒక వైడ్ ఫ్రేమ్ ని చూపించాలంటే మన క్రేన్ షాట్ హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ స్టడీ క్యామ్ అండ్ గింబెల్ మాన్యువల్ గా ఒక కెమెరా పర్సన్ ఒక గింబెల్ పట్టుకుని షూట్ చేయడం యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ గానీ కాన్వర్సేషన్స్ గానీ మాక్సిమం ఇంతే అనమాట కొంతమంది హ్యాండ్ హెల్డ్ వితౌట్ ఎనీ స్టెబిలైజేషన్ షూట్ చేస్తే కొంతమంది ఒక గ్లైడ్ గేర్ వేసుకుని క్యారెక్టర్ యాక్షన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ షూట్ చేస్తారు ఎవరి పద్ధతి వాళ్ళది లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ రాక్ ఫోకస్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫోకస్ ఒక సబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో సబ్జెక్ట్ కి షిఫ్ట్ చేస్తాం ఆడియన్స్ ని ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద అటెన్షన్ ఉండేలా చేస్తాం ఇలాంటి మూవ్మెంట్స్ టెక్నిక్స్ ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి డీటెయిల్ గా ఇంకో వీడియోలో చెప్తా థర్డ్ పాయింట్ షార్ట్ కంపోజిషన్ ఒక ఫ
ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఫిఫ్త్ పాయింట్ లైటింగ్ లైట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది లైట్ మ్యాన్ కూడా ఉన్నాడు ఇందులో ఏముందరా స్క్రీన్ మనకి కనపడాలంటే లైట్ వేయాలి అంతేగా అనుకుంటే మాత్రం మీరు పప్పులో మోకాలు వేసినట్టే లైటింగ్ వల్ల సీన్ పర్స్పెక్టివ్ అయి మారిపోతుంది ఎన్ని ఎక్కువ లైట్లు వేసాం ఎంత క్లారిటీగా కనపడుతుంది అన్నది కాదు ఇక్కడ మ్యాటర్ ఈ పర్టికులర్ సీన్ కి గివెన్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఎలా ఒక మూడ్ ఆర్ పర్స్పెక్టివ్ లో సెట్ చేయాలో చెప్తుంది చాలా అంటే చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి ఇందులో నెక్స్ట్ డైలాగ్ తెలిసిందిగా వి విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్ అండి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక ప్రాపర్ అవగాహన రావాలంటే ఒక బిగినర్ నుంచి ఒక ప్రాపర్ స్కిల్ సినిమాటోగ్రఫర్ అవ్వాలంటే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కాదు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలి కూడా కాదు అదే ఉండాలి కెమెరా గేర్ తెలిసి ఉండాలి ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ తో ఒక సింక్ ఉండాలి స్టోరీ బోర్డింగ్స్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసేటప్పుడే డీటెయిలింగ్స్ ముందుగానే అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి సాధ్యమైనంత వరకు ఇంత బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ ని అతి తక్కువ టైమ్ లో ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు మరీ రష్ గా అనిపిస్తే ఇంకొకసారి క్లారిటీ కోసం రివైన్ చేసుకుని చూసుకోండి అండ్ ఆన్ దాట్ నోట్ ప్రతిసారి వచ్చే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా కింద కమెంట్స్ నాకు తెలియజేయండి అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు